百田直樹と有本香織が某知事の愚かな行為に怒り爆発日本保守党の代表百田直樹さんと事務総長有本香織さんが YouTube の配信で埼玉県知事のとんでもない行為について取り上げました埼玉県においてトルコ出身のクルド人少数民族に属する30代の男性が運営する解体工事会社が県へ100万円の寄付を行ったことが明らかになりましたこの男性は難民としての認定を申請中であり一時的に入管施設からの収容を解かれた仮放免の状態にあり法的には不法滞在中ですこの寄付に対し埼玉県の大野元弘知事は感謝の意を表すために男性に感謝状を手渡しましたこの男性は約20年前に日本に来国し川口市で解体工事会社を実質的に経営しています彼はこれまでに5回難民申請を行っており現在も申請中の状態です県福祉政策課によるとこの男性は法人の会長と名乗っていますが実際には法人の役員ではありませんそれにもかかわらず彼の会社からの寄付は法的に問題がないと県は判断していますこの寄付の背景には埼玉県が法人からの50万円以上個人からの10万円以上の寄付に対し感謝状を送るという方針があります男性は埼玉県とそこで暮らす子どもたちの明るい未来に貢献したいという強い願いを持っていることを明らかにしたそうです大野知事は知事室での感謝状の贈呈式において寄付は大切に使わせていただくと述べました県はこの件について男性の現在の法的立場は承知しており寄付は法人からのものであり問題はないとの見解を示していますこれについて百田さんは不法滞在しているということは犯罪者ですとバッサリこれに続いて有本さんもやっていることがむちゃくちゃ寄付したからといって難民申請通過のための加点にはならないと知事の愚行に大変お怒りのご様子でしたこの件について当チャンネルの解説員松野博子さんに解説していただきます松野さん埼玉県の大野元博知事が不法滞在者であるクルド人男性に感謝状を授与した件について見解を伺いたいと思いますこの件については犯罪者に対する公的な表彰という点で非常に問題があると考えます法を犯している人物に対して公的な認知を与える行為は法の権威を損ね社会の秩序を乱す恐れがあります確かにそのような行為は公共の安全と法の支配に対する信頼を損ねる可能性がありますねではなぜこのような判断がされたのでしょうかこの問題に関しては知事の判断力の欠如が指摘されるべきでしょうまた周囲のスタッフや関係者がこのような判断を止めるべきでしたしかしそれが行われなかったことも大きな問題ですその通りですね公的な立場にある人物が不法行為を犯している人物を表彰するとは明らかに不適切ですこの件についてさらなる解説とはありますかこの男性は不法滞在の状態にもかかわらず埼玉県に寄付を行ったとのことですがこれは法律を遵守するという基本的な原則を無視しています寄付をしようがそのことが許されるなど絶対にあってはなりません松野さんありがとうございました埼玉県大野元博知事が不法滞在の状態にある人物に対して感謝状を授与したというニュースは深い憤りを感じずにはいられません法を犯している人物を公式に表彰するというこの知事の行動は明らかに愚かなものです100万円の寄付があったとはいえこれは法律を遵守することの重要性を軽視する行為でありこのような行動を正当化することはできませんさらに疑問に思うのはこのような決定がなぜ周囲のスタッフや関係者によって止められなかったのかという点です公的な立場にある人物が
法的に問題のある行動を取った場合、それを是正する責任が周囲にも存在するはずです。しかし、今回のケースでは、そのような声が上がっていないように見えます。知事は、寄付は法人からのもので問題はないと述べていますが、この理由付けは非常に弱いものです。法律を遵守することは、社会の基本的なルールであり、これを犯す行為に対して感謝状を授与することはそのルールを無視する行為に他なりませんこのような行為は法を守る多くの市民に対しても失礼であり社会的な混乱を招く可能性があります知事としての判断力の欠如は公共の安全と秩序を保つという基本的な責任を果たしていないことを意味します私たちは公職にある人物からはより高い倫理観と責任感を期待しており、今回のような行為は決して容認できるものではありません。今回は埼玉県知事の考えられない愚行についてお伝えいたしました。埼玉県大野元博知事が法律を犯しているとされるクルド人の男性に感謝状を授与した件については、深い憂慮を感じざるを得ません。この行動は日本の法の支配と公的責任に対する誤解を招くものであり、世界中に日本の恥を晒すことになってしまったと言えます。知事としての職務を果たす上で、法律を遵守することは最も基本的な責任の一つです。にもかかわらず、この知事は不法滞在者であると認識しながらも、公的な場で彼に対して感謝状を授与しました。これは法的な立場や国際的な観点から見ても大きな誤りです。さらに、この行為は他の地方自治体や国際社会に対しても悪影響を与える可能性があります。法を尊重し、公正に行動することは、公職にあるものに求められる最低限の態度であると同時に、市民が信頼を寄せる基盤でもあります。公的な立場にある人物が、法律を無視するような行動をとることは、その信頼を著しく損なうものです。この知事は、自らの行動によって引き起こされた問題について、深く反省し、再びこのようなことが起こらないようにする必要があります。また、このような問題が再発しないよう、関係者や他の自治体も、この件を教訓として、法の支配を重んじることの重要性を、改めて認識する必要があるでしょう。公職にあるものが法と倫理に反する行動をとることは、決して許されることではなく、常に厳しい目で見られるべきです。以上で終わります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。